，上一次你说罗琦告诉的你，这一次你又说此事与罗琦无关，两次必有一次是假的，对吗？首先，我从来没有说过是罗琦告诉我的，我只是说，是你暗示了我。最多算误导。那你为什么来跟我说这些？因为我觉得你应该知道真相。罗琦是无辜的，你不能冤枉他。请你告诉我，你凭什么说我笔记本里有东西，足以证明遗嘱无效？是我推理出来的。骗过也行啊。是真的。因为我太了解你了。上学的时候我就记得，你有一个爱记笔记的习惯。你会记录你跟你当事人的见面，还有谈话重点，而且你会录音。有时候公开录，有时候悄悄的录，这是一个好习惯。毕竟律师输了官司，被当事人索赔，倒打一耙的太多了。你录完音会整理录音，把录音重点存在你的笔记本里。而这是你从上学起就建立起来的一个优秀习惯，这么多年你不会轻易丢掉了。好，我承认，我承认我有这些习惯。我的问题是，你凭什么觉得我们的遗嘱有问题？如果没有人告诉你我笔记本里有什么东西，这是基于我对你和顾杰的认知。顾杰是一个胆子特别大的人，但你不是，你谨小慎微。所以我想，你一定是发现了这个遗嘱有问题。你去建议顾杰跟我们和解，同时提示了孙超越，而提示的方式是电子邮件。我们现在最担心的是，对方会提出司法鉴定。如果司法鉴定的结果不利于我们，法庭判定遗嘱无效，那您就是零继承，这个官司的风险太大了。我会零继承吗？如果遗嘱无效，按照法定继承，您是第二顺序继承人，而蓝红是第一顺序继承人。如果遗嘱无效，或者是没有遗嘱的情况下，您确实是零继承。可浩瀚超越是我跟我哥建立的，我们可以跟蓝红庭外和解。蓝红也说不起，因为他也不敢断定，司法鉴定结果就真的不利于我们。万一法庭判定遗嘱有效，那他就是零继承。我们认为他不敢冒这个风险。就算你料事如神，就算你的推理是对的，你都猜对了，那你今天来，又把整个过程说一遍，是为什么呀？罗琦很伤心，我就知道。罗琦很伤心。罗斌啊，你这个算盘打得也太好了。现在官司结束了，和解协议也签了，你现在跑过来说服我要接你姐的盘子，对吗？所以你才假惺惺的告诉我这一切跟你姐没有关系。你怎么能这么想呢？我只是不想让你。你让我怎么想？让我承认你有强大的推理能力吗？你所有的证据，其实就是猜，就是诈唬。我有证据。我有，录音了。好，我无所谓。嗯，我也录了，我就是为了让你说出这一切，我才假装这么说的。现在我有证据了，证明你所有的推理都是猜的，与其说就是诈。我再说一遍，我有证据，而且是完整的录音，是孙超越亲口承认的。所以，如果你想指望这个翻盘，完全没可能。我不信，你永远也搞不清楚该信什么，不该信什么，这就是你的问题，你缺乏判断。凭什么呀？孙超越凭什么向你承认啊？而且是亲口承认，他跟你一样。他觉得我已经有了证据，所以最好的办法就是跟我推心置腹、将心比心。他是一个生意人，他已经测算过风险和收益的比值
，这对他而言是最好的方案，不是吗？说不过就动手，想赌点什么吗？你说，我赢了，向国旗道歉。可以，你要输了，你说，向所有人道歉，输面子。向罗琦道歉，我知道。一想到你呀，白天和黑夜都没留意。这款，这可是我们家的明星眼霜，特别适合您这种上班族，去细纹与吻纹效果特别好。帮我来一个。好的，请问有会员卡吗？嗯，有的，稍等一下。嗯，好，您稍等，谢谢。喂，佳英姐。他们又来威胁我，让我还钱，说如果不还钱就要执行我的房子。您先别着急啊，如果有人敲门，您千万别开，还有电话，电话也别接。我可怎么办呀？我真想杀了他们，他们怎么就那么坏呢？我杀了他们算不算也是为民除害呢？您您千万别冲动啊！司法局已经发布了消息，司法局还有公证协会已经组成了调查核实小组。对，所以您千万别急。好吗？我哪来那么多钱呀、啊？他们说如果不还钱，就要执行我的房子。我当时就给急病了，我住院了。他们跑到医院来看我，拿着打印好的那个借条和欠条让我签字儿。他们说只要我签了字儿，就不执行我的房子了。我就稀里糊涂把字儿给签了，这莫名其妙我就多了一百六十五万的债呀。后来他们又让我签一个什么借款合同，一百七十。一万的借款合同，说我只要签了这个，这个是什么什么？这是最后的本息，算出来的最后的本息，让我签了。整个事情就是他们骗着我，这么签过来签过去，签过来一分钱的利益我也没有得到。我现在反而欠了四百多万，还要执行我的房子。这是最后的本息，算出来的最后的本息，让我签了。哎呦，整个事情就是他们骗着我，最后一分钱的利益我也没有得到。午夜的灯，清晨的沙。师傅你好，李晨专车为您服务。你好，你好。来
，来爷爷，来爷爷，爷爷想吃了啊，来，来慢点，慢点，慢点，哎，慢点，来，坐好了啊，爷爷啊，来。我现在就去啊，这么急？麻烦你了。好，行，我马上帮你看看啊。黛西来了吗？他还没来。我不明白，我为什么比我的助理来的还早？因为您的助理下班时间比您晚啊。哎，怎么了？在我还是助理的时候。我从早到晚一直在工作，就像长在办公室，长在律所。我也一直在工作，我从昨天到现在我就睡了三个小时。你是嫌我给你的工作太多了吗？不是，我是觉得需要帮助的人太多了。你是不是特别享受这种别人求你帮忙的感觉？我觉得助人为乐是美德。黛西小姐，嗯，你是我的助理，我给你发薪水，你应该协助我的工作，而不是一味的帮助别人，好吗？嗯。如果你真的很享受这种感觉，你应该去做菩萨，而我们这庙太小了，装不下你。你怎么就不问问我到底为什么迟到？你去拯救地球了吗？什么拯救地球？你到底是要继续跟我争执还是工作？公子，快递公司丢失了客户一件裘皮大衣，法院最终只判赔四十五元。你看一下，上诉期限只有三天了。三天？这时间也太紧了吧？就三天。你为什么找我们？可是你为什么总是那么多理由和借口？去不去？去。你刚才是不是有点？玉不琢，不成器。你今天有点不正常。到底怎么了？如果你非常坚定的认定，比如说一男一女，他们俩在一起不合适，你会怎么做？那要看我跟他们的关系了。如果我跟他们的关系很远，那我什么都不会说。毕竟我跟他们关系很远，我肯定不太了解他们。那如果很近呢？如果一个是我的姐姐，另外一个是我的同学，我又非常的了解他们，我认定他们两个不合适，那我就会说。我会告诉他们，我觉得他们两个不合适。可如果说了，他们还是要继续，那你准备下一步有什么行动？罗琦是你的姐姐，她是一个成年人，就算她找了一个人，这个人你不认可，或者说基于你的理解，这个人是一个非常非常非常不可靠的人，你还是要尊重你姐姐的选择，哪怕她就是选择了一个不靠谱的人。为什么？既然你已经判定了他们的未来，那就像你预判到了一个官司根本就不可能赢是必输一样，为什么还要这么做呢？感情和官司不一样，感情是一场经历，是没有输赢的。爱过、痛过、分手，比起压根儿就没有爱过，或者没有勇气爱过，你觉得哪个叫输，哪个叫赢？谢谢，不客气。要我去叫你的助理，告诉他你有工作找他做。谢谢。哎，张姐，你请进。好好好。我爷爷，爷爷，嗯，爷爷，嗯，你好，以后由我来照顾你了。哦，你你好，你好，哦，你要有事儿，你先忙你的吧。我这也干了不少家了，这电器什么的，我也都会使。呃，没关系，我再给您介绍一下，我们家厨房那煤气不是特别好使，那个您用的时候小心点啊。没事，我我我去。你上班去吧，我没事儿啊。
。哎呦，刘阿姨，刘阿姨，<笑>早上你家没人来送货的，我就直接收拾。麻烦你了啊。没事，都邻居住着。那行，我走了啊。哎，谢谢您，谢谢您，刘阿姨。哎，谢谢。关上门给您。我给你倒杯水啊。哎哎哎。哎哎您喝水。嗯嗯嗯，好好好。什么东西啊？谁送的啊？啊，没事儿。那个张姐，我我我我先走了，有事您给我打电话啊。好嘞，你放心吧。金子涵快递的求必大衣价值四万四千六百块，他当时还提供了购买时候的发票。法院一审判决，快递公司赔偿四十五块。依据是邮递费是十五元，而且邮递的时候未保价，所以按照所收取自费的三倍赔偿，也就是四十五元。你接着说，快递小哥在丢失快递之后呢，他就写了一张欠据，他承认自己丢失了裘皮大衣，但是在法院上他又开始翻供，他说他写这张欠据是因为金子涵胁迫他写的，而且他在取件的时候并没有打开包裹，所以不能确定里面到底是不是裘皮大衣。这个案子的重点不在快递小哥。他是职务行为，不管他有没有写欠据，法院都不会判他赔偿客户裘皮大衣，即便就是他丢的也不会，一审就是这么判的。所以你要找到他了解情况，请他配合。我觉得很难，他肯定怕承认了，到时候人家让他赔。但是现在问题的重点是，他是唯一一个可以证明是裘皮大衣的人，因为是他去取的件。那客户是通过什么方式下的单呢？微信。金子涵下单的时候确实说了是裘皮大衣，当时快递小哥还建议他保价，然而他并没有。那就好，那你就让客户陪你去一趟快递公司，如果能和解最好，如果不能和解，就把证据想办法固定下来。不用客户陪我去，我自己去就可以了。不，一定要让客户陪你去。为什么？因为如果官司万一输了的话，客户会认为你跟快递公司串通。不会，我替他打官司呢，他还怀疑我。客户有的时候并不总是相信代理人，所以，相信我，就按我说的做。饿了吧？啊？不饿。刚才有人告诉我说，昨天晚上只睡了三个小时。我想，没时间睡觉的人肯定也没时间吃东西吧。中午想吃什么？您请客吗？当然。那我想吃什么就吃什么喽。当然。一会儿我们别吃面了吧，吃面了容易你长胖。你这么瘦还怕胖吗？我当然怕胖啊！哪个女孩子不希望自己瘦一点？哎，罗律，吃了吗？一起吧。啊，我不了，你们吃吧，还有事。麦飞。哦，主任，对不起，我没看见您。吃饭了吗？没，一起吧。哎，我先过去做了啊。好的。嗯，帮我来一碗面。到时候要点这个，这个，这个，这个，这个。这些东西吃起来不是更胖？那又怎么样？我喜欢。两份喂，啊？我这儿有点吵，我,我出来跟你说。你怎么了？你别哭啊！你好好说，怎么了？哎，你爷爷这事儿吧，一时半会儿也解决不了，算是在那儿悬着。他们也不能卖你爷爷的房子，但你爷爷的确是稀里糊涂的签了一个贷款协议，他们绝对不会善罢甘休。所以你最好的办法是
，我建议啊，暂时搬出去住，这惹不起躲得起吗？啊、嗯，嗯，本来你说了要走了，我就把你的客户都给了别人了。没事儿，我给你开发新的客户。对了，齐老板。我的确是跟他们说了要换律师，但是他们的要求很严，必须要经过他们的认可才能换。到现在还没换成，那就不换了。还是你。谢谢您。对。说那点就没错。嗯，你慢慢打，我先回了。没事儿，没事儿，您继续说。怎么就你一个人回来了？你是说我的助理吗？他又去拯救地球去了。他就是太不会拒绝别人。你可以教会他，也可以让生活教会他。刚才有一个人打电话说要见你，谁啊？一个女的，就说想要咨询点事情。你告诉她我不提供聊天。我已经替你约好了，对面茶楼 V 三保健。这个人是谁啊？何必？何必？何赛的姐姐。她并没有说，但是我听出她是何必，我也没有说穿她。既然她不想让我知道的话。她有事儿为什么不找何赛呢？人有的时候就是这样，有事情不想让家人知道，这也很容易理解。可是我跟他并不熟，他为什么要找我呢？可能就是因为你跟他不熟吧，越不熟越好说话，越不熟越没有负担，对吧？对面茶楼 V 三。啊啊！对不起，对不起，对不起。我是不是应该代表地球感谢你？是这样的，嘉颖姐刚给我打电话说，中午的时候有一群人冲到她家去了，问她要钱。如果不还的话，就要强制执行他的房子，那他都活不了了。你应该去自杀干预中心工作，我要不要帮你写封推荐信？罗老师，那个，您抽空的时候能不能看看他的案子？他不是我的客户，也不是你的。那您的意思是，无论他是死是活，都跟您没有关系了？你这是道德绑架。我警告你，我最恨的就是道德绑架。他一直在哭、啊，是真的精神崩溃了。他还跟我说说他他想死了，但是呢又觉得如果就这么死了太便宜那些骗子了，所以他就告诉我他想杀了他们。你是律师，他需要的是一名心理医生，懂吗？天下有那么多律师，林佳音怎么就盯上你了？因为其他的律师都把他给拒了。那你为什么就不能跟他说你也帮不了他这个忙？我，我的是他会一直找你，他会不断的跟你寻死觅活。你要么做好准备，半夜接到他电话，他哭哭啼啼跟你说他要杀人或者他要自杀；要么你就早点跟他说，你也帮不了他这个忙，你手头案子太多。或者你可以说利益冲突，一个律师要想拒绝一个案子，有很多办法。嗯。你找我什么事儿？啊、嗯。如果没想好怎么说的话。咱们能不能再约一个时间？我后面还约了其他人。那我长话短说，只是不要告诉何赛，他太容易冲动了。明白。刘英美去世的太突然了，他们律所的小孩让我去他的办公室，把他的东西拿回来。我在柜子里发现了这个，全是借条，一共六百多万。你说他借这么多钱干什么？他借这么多钱，我根本就不知道。我
，陆律师，我今天找你来，就是想请你帮我调查清楚，他为什么借这么多钱，都干了什么。那我得先问您一个问题啊，你问。刘律师去世也有一段时间了，在这个期间，有没有人找过你，让你替你丈夫还钱？没有。那借给你丈夫钱的这些人，你都认识吗？他的朋友，我都不怎么认识。只是有一个刘总，在告别的时候来过，但是，他也没有说过借钱的事儿。那这样，您就先去找一找这个刘总，先问问他这是怎么回事，好吗？罗律师，我知道我给你添了很大的麻烦，但是我真的是有苦衷的。你应该知道，我们家老爷子铁面无私，给自己树了很多的敌人，所以我现在不能随随便便的去委托一个律师，因为等着看我们家笑话的人太多了。我懂。那首先我得给您批一个醒，只要是真实的，我全接受。我想说的就是。你丈夫的这些债务，这些借款，如果你无法证明自己知晓，那很可能我要替他偿还。是的，我懂，我已经做好了充分的思想准备了。我就是想知道，他为什么要借这么多钱？他借这么多钱都干了什么？好，那这样，这些借条。你还拿回去保存，只需要给我一个借款人的名单就可以了。名字、电话、住址、工作单位。你很专业吗？我到现在都想不明白，哎，凭什么会是这个样子呢？他们凭什么要强制执行我的房子呢？这个问题我刚才跟你解释过了，我我是年龄大了，我跟这个社会已经脱节了。可没有没有没有没有没有没有没有,没,有没关系的，没关系，我可以再跟您解释一遍。好，你就不打算帮戴鑫一下？是他自己惹的。你来就是大半天，车轱辘话来回说。我看他需要去的是医院。这些都是他必须要经历的。这个名单上的人，帮我约一下。每一个吗？每一个。这些都是刘英美的生前好友。你怎么知道？我去参加了他的告别啊，还替你送了花圈和挽联呢。那你怎么知道？每一个都是刘英美的生前好友了，这些人每一个都送了挽联，挽联和借条一样都是实名制的，对吧说了，我没验过货，我也不知道里面是什么东西。您就跟我说，您什么时候发现包裹丢了的，行吗？我那天取完件之后，就去边上的另一家取快递，我就把这个包裹放在台阶上了。我走的时候忘拿了，回去找的时候这包裹就不见了。这法院判决书上也说了，我不承担责任，我就是一快递员。您说里面是个裘皮大衣，值好几万。你就是把我卖了，我也赔不起啊！您别紧张嘛，我就是过来跟您了解一下情况。嗯，再说了，人家告的也不是您啊，是公司啊。那公司让我赔怎么办？你赔啊？单子上有提示，凡是价值超过五百元的，都建议保价。您看，这是他自己没有保价
。您看啊，我们都知道这一条呢只是建议性条款，快递公司不能因为这一条款就免除了因为丢失快递而产生的赔偿责任。其实我们是严重怀疑快递员和客户之间恶意传染，客户要寄个包裹，说是求皮大衣。快递员上门取货，然后就把东西给整丢了，既没有验货，也没有保价，然后他们说多少钱，我们就得赔多少钱。您觉得这样合理？但是你们的单子上已经写得很清楚了，的确是裘皮大衣，而且客户他也提供了这件大衣的原始发票啊。您就别白费口舌，咱们还是法院见，法院判多少钱，我们就要赔您多少钱。不过根据邮政法，这一审我们最多赔付您邮资的三倍。这邮资呢是十五元，所以我们最多赔四十。根据咱们律所的新规定啊，重大、疑难、复杂的案件啊，我们要过会讨论一下。那么今天呢，就请黛西来讲述一下快递丢失案。我们呢是原告，一审判决呢大家都看到了，我们已经提出了上诉，但是对方呢没有任何和解的意愿。下面呢。不好意思、啊，喂，黛西，来给大家讲一讲。好，我知道了。嗯，但是快递公司并不是邮政企业。邮政企业指的是为社会提供邮政服务的公用企业，而快递公司呢，它是暂属于我国邮政管理部门代管的民营企业。我同意黛西说的，快递公司的邮件属于快件，所以这个案子的赔偿依据应适用于民事法律规定。不好意思，这是一个一个客户的电话。处理姐。好。以后咱们定一个规矩啊。别总是开会的时候这个手机此起彼伏的响，好不好？对不起，医院刚打来电话，林佳颖割腕了。你们继续。佳颖姐，啊，您别想不开啊。这是我的名片。以后如果再有人找你麻烦，你就跟他们说，请跟我的律师去谈。石头床家属，去交一下费吧。能缓缓吗？这样我去，在哪儿交费？一楼收费处，我带您过去。佳燕姐，怎么样？还疼吗？你们都是疯子！我本来都已经绝望了。您千万不要绝望！你要帮我呀！我知道之前是我对不起你们，我也很内疚的。这次我可以写个字据，只要能帮我把房子保住，我一定会想办法把把所有的律师费都给你们，包括上一次的。我们一定会尽力的，您放心。别再干傻事了啊！他没有子女吗？医院为什么联系你不联系他的孩子呢？他的孩子都在国外呢，正往这儿飞。嗯，佳印姐让我跟您说，等他回头有钱了，就把您垫的住院费什么的还给你。没关系，他还不上的话，我从你工资里扣。嗯嗯。他没有其他亲人了吗？他跟前夫闹离婚的时候都闹成仇人了。不过他有一个哥哥，可是也不怎么联系了。所以这种人啊，特别容易被当成猪，还是大肥猪。什么意思啊？诈骗算犯罪，嗯，但是骗感情，却很难说。那如果通过欺骗感情而实施钱财诈骗呢？关键是你怎么证明？这样一段感情算欺骗，或者是一段正常的受公正解读。比如说，穷书生进京赶考，
遇到后花园赠金小姐，后来呢，这个男人中了状元，却不认小姐了。这个男人犯罪了吗？那他最起码也应该把钱还给小姐吧。那如果这个男人既没有中状元，也不爱小姐了，怎么办呢？那就只能认了呗，就当做是投资失败了。所以，坏人学了法律，或者说经过专业人士的指导，就可以设计出一套完美规避犯罪的赠金剧本。只要按照剧本演，就很难定他们的罪。所以您的意思是，他们把自己装成了穷书生？各种各样、各种类型的穷书生奔赴在各种重状元的路上，然后专门邂逅那些特别缺爱的后花园小姐。把缺爱的后花园小姐当做猪，把建立感情关系叫养猪，有专门的养猪指南，还有专业的猪饲料。专业的猪饲料？对啊，怎么认识？怎么搭讪？怎么聊天？什么时候表白？怎么表白？这就叫猪饲料。然后把你喂肥了，杀猪，杀你个片甲不留，倾家荡产。对。我就觉得佳音姐她遇到这事儿吧，特别特别的套路。你说，她怎么就莫名其妙遇到一个阿星？怎么就莫名其妙在阿星的鼓舞之下就签了一个什么担保协议？行了，我知道你想说什么。先让你那个佳音姐把委托代理合同签了，具体的细节以后再告诉我吧。呃，那那那那那个代理费呢？做法律援助吧。谢谢谢谢谢谢谢谢。是我谢谢您。是您给我积福了，给我积德了。你告诉我，你为什么要接林家应？让法律的羽翼温暖每一颗。渴望正义的心，是您一直跟我说，律师应该多做公益，要多帮助弱势群体吗？律师是职业，法律咨询只是工作，是工作就要有报酬，成就感绝大部分来自于一个人收入了多少。这话也是你说的吧？是我说的。可是我现在觉悟提高了呀。为什么你觉悟突然就高了呢？因为您领导有方，毁人不倦啊！别给我嬉皮笑脸的，我发自肺腑，我没在给你开玩笑，我也是认真的。你知道吧？现在有些黑恶势力，也有律师。律师如果参与到黑恶势力里面，那么他们就应该被剔除出律师队伍。那你再告诉我，劣币驱逐良币是怎么回事儿？奸钱日繁，挣钱日亡。奸钱驱逐挣钱，是非常残酷的，所以才需要有人挺身而出。挺身而出的成本有多高？你计算过吗？我不知道怎么计算。正义的成本。罗宾在办公室，你快去吧。啊，好，我刚刚是去见客户。不用跟我解释、啊，我又不是你老板。好嘞。呃，要不我一会儿再来。别，你们聊吧。我还是那句话，我保留我的意见，暂不上会。谢谢。这份协议是一个月之前签的。嗯。那么林家应是什么时间认识耿星虎，又是怎么认识龙斌的呢？也是在一个月前。